В Волосовском районе прошел двухдневный семинар в рамках проекта «Деревенская практика». Он стартовал еще в августе по инициативе некоммерческой организации Кайкина. Его участники – молодые жители трех поселений Волосовского района, бегуницы беседы Большого Сапска, а также гости из Санкт-Петербурга. Занятия посвящены туристическим темам и вопросам в этой сфере. Как сделать жизнь в поселении лучше и интереснее, чтобы туда приезжали туристы, вот над чем думали участники и предлагали свои решения и выходы. А продолжать находить подобные пути решения и ставить цели участники будут до апреля следующего года. Причем инициативы могут быть самые разные – культурные, экологические и так далее. В рамках этого проекта гости и жители Волосовского района посетили хлебную усадьбу, гостевой дом в Ястребино, а также ферму по разведению самов. Мы ожидаем конкретных результатов проекта, то есть в течение нашей работы будут разрабатываться бизнес-планы конкретных проектов. Возможно, это будут фестивали или, возможно, это будут идеи, которые нам дадут предприниматели. Да? И главное, что мы хотим вот создать эти сообщества, да, команды ребят, которые дальше подхватят и будут продолжать что-то делать. В процессе работы будут реализовываться различные планы и идеи участников проекта. Возможно, будет организация фестивалей. Организаторы преследовали и другие цели. Была цель раскрыть потенциал, и отсюда было две задачи. Первое – это показать, что в команде намного интереснее работать, и это эффективнее. А второе – увидеть, что в каждый, каждый член команды может привнести что-то новое и может быть полезен. И, конечно, это за один час нельзя сделать. У нас еще впереди определенные задания и деловые игры. Но, на мой взгляд, большинство проблем, которые возникают в обществе, вызваны именно этим. Люди не видят, что их можно, ну, плохое слово использовать, да, применять. Они могут себя реализовывать в том, что они умеют лучше. Атмосфера в аудитории была очень расслабленная. Все чувствовали себя комфортно, а все потому, что занятия семинара проходили в игровой форме. «Короли и капуста» — это игра деловая, можно даже сказать, сюжетно-ролевая, в которой две-три команды распределяют внутри своего коллектива полномочия. Есть некий управляющий центр — который руководит распределением ресурсов, и есть некие исполнители, которые эти ресурсы перерабатывают. И возникает в конце игры понимание, что важны все. И те, кто зарабатывают ресурсы, и те, кто их перерабатывает. Вырезали снежинки, играли, обсуждали нюансы работы в команде. Проект действительно несет в себе много пользы. А организаторы обещают впереди еще много интересного.